কেমন আছো সবাই আজকের এই সেকেন্ড ক্লাসে আমরা হেটেলমেন্টের টাইপ আর প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলবো প্রথম ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে এই ক্লাসে আমরা সেটেলমেন্টের টাইপ এবং প্যাটার্ন এই নিয়ে কথা বলবো তো শুরু করা যাক দেখো সেটেলমেন্টের টাইপ অ্যান্ড প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলার আগে আমি একটা বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই যে ধরো সেটেলমেন্টের মরফোলজি সাধারণত দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয় প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হয় সেটা হচ্ছে একটা সেটেলমেন্টের মধ্যেকার যে বসতি বা বাড়িগুলো রয়েছে তাদের মধ্যেকার গ্রুপিংটা কীরকম বা তাদের মধ্যে কম্প্যাক্টনেসটা কীরকম সেটা এবং সেই কম্প্যাক্টনেস বা গ্রুপিং থেকে যেটা হয় একটা পার্টিকুলার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারনেস তৈরি হয় অর্থাৎ কিনা একটা হেটেলমেন্টকে নির্দিষ্ট রূপে আমরা দেখতে পাই একটা নির্দিষ্ট ফর্মে দেখতে পাই এবং যেটাকে আমরা ম্যাপিং করতে পারি বা যেটাকে আমরা কি যেন বলে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্কেল দিয়ে মাপতে পারি এটা হচ্ছে একটা সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে তার এক্সটার্নাল মরফোলজি বা তার এক্সটার্নাল ফর্ম অফ ডিসকাশন আর অ্যানাদার অ্যাসপেক্ট যেটা আছে সেটা কি না সেটা আমরা প্রথম দিনের প্রথম ভিডিওয়ে আমরা দেখেছি যে সেটেলমেন্ট মরফোলজি বা ইন্টারনাল মরফোলজি যেটাকে বলি আমরা যে পাশাপাশি তৈরি হওয়া বাড়িগুলোর মধ্যে একটা ইন্টারনাল স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে যায় যেটাকে আমরা ইন্টারনাল মরফোলজি বলি তো এই দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সেটেলমেন্টের আকার আকৃতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি তো প্রথম ক্লাসে আমরা সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে যে ইন্টারনাল মরফোলজি সেটা ব্যাখ্যা করেছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা সেটেলমেন্টের প্রথম অ্যাসপেক্ট যেটা বললাম আমি যে তার এক্সটার্নাল মরফোলজিটা কীভাবে তৈরি হয় সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আর সেটাই হচ্ছে সেটেলমেন্টের টাইপ অ্যান্ড ফর্ম তো টাইপ অ্যান্ড ফর্ম এটা ডিসকাস করার আগে আমি আগে প্রথম ভিডিও তো বলেছিলাম যে সাইট নামক একটা এটা আমি ব্যাখ্যা করব যে সাইট কি এবং সিচুয়েশান কি কারণ কোনো একটা সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠার পিছনে ওই জায়গার সাইট এবং সিচুয়েশানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যেমন সাইট হচ্ছে একটা সেটেলমেন্ট কোন জায়গায় গড়ে উঠবে সেই জায়গার ফিজিক্যাল কন্ডিশনের সাথে তার কি রিলেশন তাকে নির্দেশ করে যেমন ধরো আমি বলছি ধরো কোনো একটা গ্রাম নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে তো নদীর লোকেশনের সাথে ওই গ্রামটার গড়ে ওঠার একটা সম্পর্ক রয়েছে তো তাই এটা তার সাইট এবং খুব স্বাভাবিকভাবে এখানে বেসিক্যালি ফিজিক্যাল যে সমস্ত ফিচারগুলো রয়েছে যেমন ধরো জল পাওয়া যায় কি না বা ধরো চাষের জমি কতটা ইত্যাদি বিষয়গুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই কোনো আরবান সেটেলমেন্টের থেকে রুরাল সেটেলমেন্ট কিন্তু সাইটের যে অ্যাডভান্টেজগুলো সেগুলো বেশি নেয় কারণ আরবান সেটেলমেন্ট যে কোনো জায়গায় গড়ে উঠতে পারে কারণ তার যে ইকোনমি সেটা কৃষিকাজের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয় কিন্তু রুরাল সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু কৃষিকাজ ডিপেন্ডেন্ট বা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট করে রুরাল সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে ফলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে প্রকৃতির যে ফেভার কন্ডিশনগুলো সেগুলোকে নিতে হয় আর এক্ষেত্রে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে সাইট অ্যাডভান্সের নিয়ে যে সমস্ত সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে চেঞ্জ হয় ঠিক আছে যেমন ধরো একটা নদীর পাড়ে আমি বললাম যে গ্রাম যদি গড়ে ওঠে নদী যদি শিফট করে যায় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রামটার অ্যাডভান্টেজ কমে যেতে পারে আবার ধরো যদি কোনো একটা গ্রামের ইকোনমি যদি চেঞ্জ হয় ইকোনমিক স্ট্রাকচার যদি চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তার সাইড অ্যাডভান্টেজটা কমে যাবে অর্থাৎ তখন সে কোনো একটা লোকেশনকে কেন্দ্র করে যে তার অ্যাডভান্টেজ সেটা সেটা নিতে নাও পারে তো যেমন উদাহরণ দিচ্ছি দেখো ড্রাই পয়েন্ট অ্যান্ড ওয়েট পয়েন্ট সেটেলমেন্ট ড্রাই পয়েন্টটা কি না ধরো যে সমস্ত জায়গায় বন্যা হয় অর্থাৎ নদীর প্লাবনভূমিগুলোতে সেক্ষেত্রে কি হয় না কিছু কিছু লিমিটেড জায়গায় উঁচু উঁচু জায়গায় বাড়ি গড়ে ওঠে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় বাড়ি গড়ে ওঠে সেগুলোকে বলা হয় ড্রাই পয়েন্ট সেটেলমেন্ট ওয়েট পয়েন্ট কি না ওয়েট পয়েন্ট সেটেলমেন্ট হচ্ছে ধরো সে সমস্ত শুকনো জায়গায় যেখানে বৃষ্টিপাত কম হয় মরুভূমি অঞ্চলে জলের উৎস কম সেক্ষেত্রে জলের উৎসের কাছাকাছি সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে এগুলোকে বলা হয় ওয়েট পয়েন্ট সেটেলমেন্ট আবার ধরো ডিফেন্স সেটেলমেন্ট ডিফেন্স পয়েন্ট সেটেলমেন্ট তো এগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় না যেসব এখন এটা হয়তো আমরা প্রয়োজনীয়তা কম কিন্তু কিছুদিন আগেও যখন যুদ্ধ বা 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল তখন কি হতো সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠার জন্য বেস্ট সিকিওর প্লেসে সেটেলমেন্টটা গড়ে উঠতো যেমন ধরো কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়ের মাথায় গড়ে উঠতো সেটেলমেন্ট ফলে কি হতো এখান থেকে চতুর্দিক লক্ষ্য করার সুবিধা হতো তো এই ধরনের সেটেলমেন্টগুলোকে বলা হয় ডিফেন্স প্ল্যান সেটেলমেন্ট তো এইগুলো দেখো সবগুলো কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সাইট অ্যাডভান্টেজকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠেছে তো সিচুয়েশান কি না সিচুয়েশানও একটা সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠার জন্য অবশ্যই ভূমিকা রয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যাটা বা এর দৃষ্টিভঙ্গিটা আরও অনেক বৃহত্তর তো এক্ষেত্রে কি হয় ফিজিক্যালের সাথে সাথে ওই জায়গার অর্থনীতি তার সংস্কৃতি তার রাজনৈতিক গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো ইনক্লুড হয়ে যায় ঠিক আছে অর্থাৎ একটা সেটেলমেন্ট তৈরি হওয়ার পরেও তার সিচুয়েশান তাকে পাল্টা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মতো জায়গায় দুটো ফ্যাক্টর করে একটা হচ্ছে ওই গ্রামটা কাছাকাছি শহর থেকে কতটা দূরে অবস্থিত আর দু নম্বর হচ্ছে ওই জায়গার যোগাযোগ ব্যবস্থাটা কীরকম এই দুটো ব্যবস্থা বা দুটো সিস্টেম কিন্তু কোনো একটা গ্রামের যে বা কোনো একটা লোকে সেটেলমেন্টের তার সিচুয়েশান ফ্যাক্টরকে চেঞ্জ করে দিতে পারে তার ভ্যালু অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি কোনো একটা সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠা এবং তার ইম্পর্টেন্সটাকে ব্যাখ্যা করে সাইট অ্যান্ড সিচুয়েশান এবার আমরা আসবো মূল টপিকে টাইপ অ্যান্ড প্যাটার্ন তো টাইপ অ্যান্ড প্যাটার্নের ক্ষেত্রে বলি না বিভিন্ন টেক্সট বই কিন্তু এক্ষেত্রে একটু কনফিউশন রয়েছে তো কেউ কেউ টাইপ আমরা এখন যেটাকে টাইপ বলে পড়বো কেউ কেউ সেটাকে প্যাটার্ন বলে লিখেছে বইয়ের মধ্যে আবার উল্টোটাও আছে তো যাই হোক আমরা টাইপ বলতে যেটা বলছি এখানে আলোচনায় দেখো দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে টাইপকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে একটা হচ্ছে যদি আমি লোকাল স্কেল ধরি ধরো আমি বলছি যে একটা গ্রাম একটা গ্রামের মধ্যে একাধিক বসতি আছে গ্রামের মধ্যে একাধিক বাড়ি আছে তাদের মধ্যেকার যে ডিস্টেন্স এই যে বা তাদের মধ্যেকার যে গ্রুপিং সেটা একটা নির্দিষ্ট ফর্ম গঠন করে একটা নির্দিষ্ট টাইপ গঠন করে এটা একটা দৃষ্টিকোণ বা অ্যাসপেক্ট যেটাকে আমরা লোকাল স্কেলে বা আমাদের আলোচনাটা যদি খুব স্মল স্কেলে হয় দু নম্বর হচ্ছে ধরো এটা একটা ভিলেজ আলাদা এটা একটা আলাদা ভিলেজ এটা একটা আলাদা ভিলেজ এটা একটা আলাদা ভিলেজ চারটে ভিলেজের কথা এখানে বলেছি আমি তো এদের মধ্যে একটা ইন্টারস্পেস বা একটা মাঝে একটা ব্যবধান রয়েছে ফলে কি হয় না একটা প্যাটার্ন তৈরি একটা নতুন টাইপ তৈরি হয় তো এটা হচ্ছে রিজিওনাল স্কেলে অর্থাৎ আমি যদি আলোচনার স্কেলটাকে বাড়াই সেক্ষেত্রে আমার দুটো সেটেলমেন্ট পাশাপাশি থাকলে তাদের এই ধরনের টাইপ তৈরি হতে পারে দেখো এটা একটা টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ আমরা ব্যবহার করি ধরো এটা একটা সেটেলমেন্ট এটা একটা সেটেলমেন্ট এটা একটা সেটেলমেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিজিটাল স্কেলে যদি ধরি আমি না এদের মধ্যে একটা স্পেস আছে এদের মধ্যে একটা গ্রুপিং তৈরি হয়ে গেছে সেই সেইটাকে আমরা বলছি টাইপ ঠিক আছে আর প্যাটার্ন বলতে আমরা বেসিক্যালি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা সেটেলমেন্টকে আমরা তার 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 অ্যাকচুয়ালি জিওমেট্রিটা কীরকম একটা সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠার পর তার নকশাটা কীরকম হয় বহিরাকৃতিটা কীরকম হয় আমি যদি একটা সেটেলমেন্টকে উপর থেকে দেখি তাকে কীরকম দেখবো না দেখো আমি এখানে একটা ছবি দুটো ছবি দেওয়া আছে যে এটা রাস্তা না রাস্তার ধারে ধারে তাকে সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে ঠিক আছে অন্য কোথাও কিন্তু নেই তো এটা একটা সেটেলমেন্ট এটাকে আমরা বলবো লিনিয়ার সেটেলমেন্ট বলবো আবার ধরো এটাও একটা রাস্তা তার একটা সাব রাস্তাও আছে না দুটো রাস্তার মধ্যে সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে ধারে ধারে তারপর এই সেটেলমেন্ট প্যাটার্নটা ওয়াই আকৃতির দেখতে হয় তো এটা একটা নকশাকে ডিনোট করে সামগ্রিক একটা সেটেলমেন্টের নকশাকে ডিনোট করছে এইটা আমি এখানে একটা হ্যান্ড ডায়াগ্রাম আঁকার চেষ্টা করেছি সেই হ্যান্ড ডায়াগ্রামটাই দেখো যে হ্যান্ড ডায়াগ্রামটাই দেখো না একটা গ্রামের আমি এক্সটার্নাল মনফোলজিটা আঁকার চেষ্টা করেছি না একটা রাস্তা গেছে দেখো রাস্তার ধারে ধারে সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে লিনিয়ার টাইপের এখানে দুটো রাস্তার জাংশন এখানে দেখো ওয়াই প্যাটার্নের সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে আবার ধরো একটা ফরেস্ট এরিয়া তার ধারে দেখো লিনিয়ার সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে এটা রেখার নেয় আবার এখানে একটা ধরো জলাশয় রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে একটা রেডিয়াল সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে অর্থাৎ বৃত্তাকার প্রায় বৃত্তাকার টাইপের তো এই যে নকশাটা তৈরি হয় এই নকশাটাকে বলা হয় প্যাটার্ন তো টেক্সট বইগুলোতে কিন্তু উল্টোটাও তুমি পেতে পারো টাইপ আমি এখন যেটা টাইপ বললাম সেখানে প্যাটার্ন হিসেবে দেওয়া আছে এখন যেটা প্যাটার্ন বললাম সেখানে সেটা টাইপ হিসেবে দেওয়া আছে কিন্তু 
তো সেটেলমেন্ট টাইপে প্রথমে আসি আমরা যেটা একটু আগে বললাম আমরা যে সেটেলমেন্টগুলো পাশাপাশি যদি আমি রিজিওনাল স্কেলে ধরি যে একাধিক সেটেলমেন্ট পাশাপাশি অবস্থান করে নিজেদের মধ্যে যে গ্রুপিং তৈরি করে তো সেইটাকে আমরা বলছি টাইপ তো দেখো সেটেলমেন্ট টাইপকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ক্লাস্টার সেটেলমেন্ট অর্থাৎ সেখানে কিনা সমস্ত সেটেলমেন্টের কাছাকাছি অবস্থান থাকবে দু নম্বর হচ্ছে র্যান্ডাম কোনো একটা নির্দিষ্ট শেপ থাকবে না নিজেদের মধ্যে ডিস্টেন্স থাকবে সেটেলমেন্টগুলোর মধ্যে নিজেদের মধ্যে অনেকটা ডিস্টেন্স থাকবে ঠিক আছে অনেকটা করে ডিস্টেন্স আছে তো এটাকে বলছে র্যান্ডাম আর একটা আছে রেগুলার রেগুলার মানে হচ্ছে যে দুটো সেটেলমেন্টের মাঝে স্পেস প্রায় সমান তো এটা হচ্ছে রেগুলার তো এইগুলো ছাড়াও আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আইসোলেটেড সেটেলমেন্ট বলা হয় এবং রেগুলার সেটেলমেন্ট অ্যাকচুয়ালি খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল কারণ এরকম যদি প্ল্যান সেটেলমেন্ট হয় সেক্ষেত্রে হয়তো রেগুলার তৈরি হতে পারে আদারওয়াইজ কিন্তু সেটেলমেন্ট ক্লাস্টার ব্র্যান্ডাম বা আইসোলেটেড এই তিনটে ফর্মেই তৈরি হয়ে থাকে তো এই সেটেলমেন্ট টাইপকে আমরা নিয়ারেস্ট নেবার ইন্ডেক্স বা এনএনআই দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারি এবং তার একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু আমরা বের করতে পারি যেটাকে আর এন ভ্যালু বলা হয় তো যদি যখন আমরা কার্টোগ্রাফি ক্লাস করব সেক্ষেত্রে আমরা এই নিয়ারেস্ট নেবার অ্যানালিসিসটাকে আরও ডিটেলসে ব্যাখ্যা করব তো এখানে যেটা হয় আমি সংক্ষেপে বলে রাখি যে নিয়ারেস্ট নেবারের মান জিরো থেকে টু পর্যন্ত ক্যারি করে তো মান যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে সেটেলমেন্টটা হয় ক্লাস্টার মানে এক জায়গায় সীমাবদ্ধ আর র্যান্ডাম হয় যদি তার ভ্যালু একের কাছাকাছি হয় তো র্যান্ডাম মানে হচ্ছে দুটো সেটেলমেন্টের মধ্যে একটা স্পেস থাকবে অথরিটি এবং যদি টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এর কাছাকাছি হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো রেগুলার ঠিক আছে এবং এটা আমি আর বিস্তারিত যাচ্ছি না নেক্সট কাটোগ্রাফি ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব তো এইগুলো হচ্ছে ফ্যাক্টার কোনো একটা সেটেলমেন্ট টাইপ গড়ে ওঠার তো আমি সেটেলমেন্ট টাইপ ধরে ধরে তার ফ্যাক্টারগুলো আলোচনা করছি পরবর্তী সাইডে তো এখানে দেখো ডিসপার্স সেটেলমেন্টের কথা বলেছি আমি ডিসপার্স মানে একটু আগে বললাম যে দুটো সেটেলমেন্টের মধ্যে স্পেস থাকবে এবং এক্ষেত্রে যে ফ্যাক্টারগুলো মেনলি কাজ করে যেটা টোপোগ্রাফি তার জমির ফার্টিলিটি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এগুলো ফিজিক্যাল ফ্যাক্টারের মধ্যে তারপর আছে সিকিউরিটি অব লাইফ কো অপারেশান এগুলো হচ্ছে সোশ্যাল ফ্যাক্টারের মধ্যে একটা একটা করে আসছি দেখো পাহাড়ি অঞ্চলে কি হয় না মোটামুটি সমতল ভূমি কম থাকে এবং খুব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে সেগুলো তো যার আয়তন যেহেতু সেটেলমেন্টের প্লেন ল্যান্ডের কম সেহেতু সেটেলমেন্টগুলো ছোটো ছোটোভাবে গড়ে ওঠে এবং বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠে আর একটা কারণ এখানে বিচ্ছিন্নতার কারণ হচ্ছে যে জমি থেকে বাড়ি যাওয়া যে রাস্তা সেটা কিন্তু খুব সহজ না যাওয়াটা আমাদের এখানের মতো প্লেন ল্যান্ডের মতো সহজ না ফলে কি হয় ওখানে মানুষ চেষ্টা করে জমির পাশাপাশি বসবাস করা যাতে জমিতে পৌঁছতে বেশিক্ষণ সময় না লাগে ফলে কি হয় না সেটেলমেন্টের গুলোর মধ্যে এটা ডিস্টেন্স তৈরি হয়ে যায় এটা ডিস্টার্স সেটেলমেন্ট তৈরি হয় আবার ধরো যেখানে জমির উর্বরতা শক্তি কম সেখানে কি হয় না দেখা গেছে যে চাষি চেষ্টা করে জমির পাশে বসবাস করতে এক আর দুই হচ্ছে যেহেতু জমির প্রোডাক্টিভিটি কম সেহেতু সেটা বেশি মানুষকে সাস্টেন করতে পারবে না এবং ফলে কী হয় একটা ফ্যামিলিকে অনেকটা বড় জমি চাষ করতে হয় তার ফ্যামিলিকে সাস্টেন করার জন্য ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কি হয় না একটা বড় জমি এই একটা বড় জমি এর পাশে তার চাষি বসবাস করে তাদের মধ্যে একটা অনেক বড় ডিস্টেন্স তৈরি হয়েছে যেগুলোকে আমরা বলবো ডিস্টার্স সেটেলমেন্ট তৈরি করে যেমন ধরো লেখা এখন দেওয়া আছে দেখো যে ওয়েস্টার্ন ইউপি ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ মালওয়া প্লেটু পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বিহার বা ইউপিতে এই ধরনের সেটেলমেন্ট আমরা লক্ষ্য করা যায় আবার ধরো যে সমস্ত জায়গায় বৃষ্টি বেশি হয় ঠিক আছে অর্থাৎ জলের প্রাপ্যতা বেশি সেক্ষেত্রে কী হয় জল যেহেতু সব জায়গায় পাওয়া যায় সেহেতু সেটেলমেন্ট কাছাকাছি না গড়ে উঠলেও খুব একটা ক্ষতি হয় না যেমন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জল যেহেতু সর্বত্র পাওয়া যায় সেটেলমেন্টগুলো বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে এটাই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ফ্যাক্টার এবার ধরো সোশ্যাল ফ্যাক্টারের মধ্যে যদি ধরি আমি যে সিকিউরিটি অব লাইফ খুব ইন্টারেস্টিং এই দুটো এটা সাধারণত সে সমস্ত জায়গায় দেখা যায় যে সমস্ত জায়গায় আমার আইন সুরক্ষা বা মানুষের লাইফ অ্যান্ড প্রপার্টির সিকিউরিটি অনেক বেশি সেক্ষেত্রে মানুষের ভয় থাকে না আলাদা আলাদা বসবাস করার ফলে তারা কি হয় বিচ্ছিন্নভাবে একে অপরের থেকে দূরে বসবাস করে হ্যাঁ এবং সেক্ষেত্রে কী হয় অনেক সময় যদি সমাজ উন্নত হয় সেক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যেকার কো অপারেশনের খুব একটা প্রয়োজন হয় না ফলে কি হয় তারা যদি বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে কারো কোনো ক্ষতি হয় না 
এবং বিশেষত ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে এই ধরনের স্টেটমেন্ট কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যেখানে মানুষ একটু বিচ্ছিন্ন থাকতে পছন্দ করে দেখো এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে দেখো পাহাড়ি অঞ্চলের ছবি দেখতেই পাচ্ছ স্টেটমেন্টগুলো অনেকটা দূরে দূরে অবস্থান করছে এখানে একটা এইখানে একটা অনেকটা দূরে দূরে অবস্থান করছে ঠিক আছে এটা কিন্তু এক ধরনের একটা সোশ্যাল সিকিউরিটিকে নির্দেশ করে একটা বা একটা একটা উন্নত সমাজকে নির্দেশ করে কিন্তু এই সিচুয়েশানটা এরপর কম্প্যাক্ট সেটেলমেন্ট বা নিউক্লিয়েটেড সেটেলমেন্ট এটা আমরা বললাম যে এক জায়গায় গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না ধরা যে সমস্ত জায়গায় জলের অভাব রয়েছে ধরো মরুভূমি অঞ্চলে সেখানে জলের যেইখানে উৎস সেটাকে কেন্দ্র করে সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে পাহাড়ি অঞ্চলও ঠিক তাই আবার এখানে তার একটা কারণ হচ্ছে ধরো জল বা জীবন ধারণ এখানে কঠিন বলে একে অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় ফলে কী হয় সেটেলমেন্টগুলো কাছাকাছি গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় আবার ধরো ওয়েট এরিয়া যেগুলো যেখানে কি না বন্যা হয় সেক্ষেত্রে কি হয় না একটু আগে বললাম যে প্লাবনভূমিতে উঁচু জায়গা খুব কম থাকে ফলে কি হয় যেটুকু উঁচু জায়গা পাওয়া যায় সেই জায়গায় কিন্তু সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে এবং এদের মধ্যে যেহেতু প্রায়শই বন্যা হয় একটা পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন ঠিক আছে এই সহযোগিতার জন্য তাদেরকে পাশাপাশি বসবাস করতে হয় যেমন আমরা আমাদের নিম্ন গাঙ্গীয় সমভূমিতে এটা দেখতে পাই আবার গাঙ্গীয় সমভূমি গঙ্গা যমুনা সমভূমি বা সুতলেজ সমভূমিতেও কিন্তু এই ধরনের সেটেলমেন্ট দেখা যায় তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এর একটা হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে অর্থাৎ কি না আমাদের ভারতবর্ষে দেখা যায় যতবার বিদেশিদের আক্রমণ হয়েছে তারা পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে এসেছে অর্থাৎ এখানে তোমার সতলুজ তারপর গঙ্গা যমুনা এই এখানে ফলে কি হচ্ছে এখানে একটা সেটেলমেন্টের ক্লাস্টার লক্ষ্য করা গেছে এটা একটা কারণ আর দু নম্বর আরেকটা কারণ হচ্ছে বড় কারণ সেটা হচ্ছে এখানে যেহেতু জমি খুব ফাটাইল সেহেতু জমি কেউ নষ্ট করতে চায় না ফলে কি হয় চাষের জমির বাদে যেটুকু ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে খুব কাছাকাছি গড়ে ওঠে আরেকটা কারণ হচ্ছে যেহেতু এখানে জমি খুব ফাটাইল সেহেতু অল্প জমি কিন্তু অনেক মানুষকে খেতে মানে তাদের লাইফ সাস্টেন করতে সক্ষম ঠিক আছে ফলে কি হয় না সেটেলমেন্টের একটা ক্লাস্টার এখানে লক্ষ্য করা যায় তাই এই ধরনের সেটেলমেন্ট এটা আমরা খুব জানি যে দেখো চতুর্দিকে সেটেলমেন্টের চতুর্দিকে চাষের জমি এবং এই জমিগুলো খুব ফাটাই বলে মানুষ সেটা নষ্ট করতে চায় না তিন নম্বর হচ্ছে আমি যেটা একটা বললাম আইসোলেটেড সেটেলমেন্ট বা ফ্র্যাগমেন্টেড সেটেলমেন্ট তো এক্ষেত্রে কি হয় না দেখো ফ্র্যাগমেন্টেশন দুভাবে দেখা যেতে পারে একটা হচ্ছে ধরো একটা নির্দিষ্ট সেটেলমেন্টের মধ্যে ধরো এটা একটা গ্রাম পার্টিকুলার এটা একটা মৌজা এর মধ্যে ধরো আগের দিনে আমি মরফলজিতে আমি বলেছিলাম যে ধরো গ্রামের একটা নিউক্লিয়াস থাকে যেখানে কি না গ্রামের আপার কাস্ট বা অর্থবানরা বসবাস করে এবং তার থেকে দূরে বসবাস করে বিভিন্ন তুলনামূলক লোয়ার কাস্ট বা নিম্ন আয়ের লোকেরা তো ধরো জজমানি সিস্টেমে বা ভাগ চাষি সিস্টেমে কিন্তু আমরা দেখেছি যে জমির সাথে সাথে হয়তো এখানে যে জমি চাষ করে তারা বসবাস করে তাদের জঙ্গলের উপর যারা ডিপেন্ডেন্ট তারা এই জায়গায় বসবাস করে এখানে তাহলে একটা একটা পার্টিকুলার কাস্ট বসবাস করে এইখানে একটা কাস্ট বা এখানে একটা নতুন কোনো একটা ক্লাস বসবাস করে তো এই পার্টটা হচ্ছে গ্রামের মেন পার্ট বা নিউক্লিয়াস এইখানে সাথে এদের একটা ইন্টারাকশান রয়েছে এবং এইগুলো গড়ে উঠেছে বিচ্ছিন্নভাবে তো এইটাকেও বলা হয় আইসোলেটেড সেটেলমেন্ট এটা একটা নিজস্ব মৌজার ক্ষেত্রে আবার ধরো আমি কোনো রিজিয়ান ধরি একটা বড় এলাকার তো ধরো এটা একটা ফরেস্ট এরিয়া এর মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম আমাদের দক্ষিণবঙ্গের যে জঙ্গল এলাকা সেখানে দেখা যায় যে তারা গ্রামের মধ্যে একটা জঙ্গলের মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে কিন্তু ডিস্টেন্স অনেকটা বেশি ঠিক আছে তো এইগুলোকেও বলা হয় ফ্র্যাগমেন্টেল সেটেলমেন্ট বা আইসোলেটেড সেটেলমেন্ট এবং এক্ষেত্রে এটা ধরা গেল একটা কারণ আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে আইসোলেটেড থাকতে পছন্দ করে ঠিক আছে সেটা কীরকম না ধরো পাঞ্জাব হরিয়ানা বা রাজস্থানের কিছু কিছু জায়গায় দেখা গেছে যে জমির পরিমাণ অনেক বেশি মানে এক একটা পরিবারের হাতে জমির পরিমাণ অনেক বেশি এবং সে সে জমির পাশে বসবাস করে এবং তার সাথে কি করে না জমি চাষের জন্য যাদেরকে প্রয়োজন তাদেরকে সেখানে থাকতে বাধ্য করে বা তাদেরকে সেখানে রাখে ফলে কি হয় না একটা বিশাল জমির পাশে ছোট একটা সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে তো এই ধরনের সেটেলমেন্টগুলো হচ্ছে ভলেন্টারি স্বেচ্ছায় আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ধরো যেমন আমাদের এখানে গ্রামগুলোতে দেখবে যে পাড়া পাড়া ভাগ আছে যে এক ধরনের একটা পাড়া মানে হচ্ছে একটা গোত্রের মানুষ বসবাস করে একটা প্ল্যান ক্ষেত্রে মানুষ বসবাস করে তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু ফ্র্যাগমেন্টের সেটেলমেন্ট গড়ে উঠতে পারে এবং এটা সাধারণত দেখো পশ্চিমবঙ্গে তো দেখাই যায় মানে গাঙ্গীয় যে বদ্বীপ এলাকা রয়েছে সেই সব জায়গায় দেখা যায় 
তারপর তোমার হচ্ছে গঙ্গা ঘাগড়া দোয়াব উত্তর উত্তরের যে সমভূমি সেখানে কিছু কিছু জায়গায় এবং যেখানে জল সর্বত্র পাওয়া যায় সে সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই ধরনের ফ্র্যাগমেন্টের সেটেলমেন্ট লক্ষ্য করা যায় তো এটা কিন্তু সেটেলমেন্টের ক্ষেত্রে একটা কমন কমন একটা ফর্ম এরপরে আমরা আসব সেটেলমেন্ট প্যাটার্নের কথাই দেখো প্যাটার্ন বা ফর্ম দুটো কিন্তু একই জিনিস না একটু আগেই বলেছি এই ক্ষেত্রে আমি বিস্তারিত যাব না অর্থাৎ সেটেলমেন্টগুলো কোন জায়গায় গড়ে উঠছে এটা এখানে একটা অ্যাসোসিয়েশন বোঝা যায় যে সে কার পাশে গড়ে উঠেছে সেটেলমেন্টটা রাস্তার ধারে না রেল লাইনের ধারে না রাস্তার জাংশনের মাঝে নাকি কোনো ক্যানেলের পারে অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েশনটা অ্যাসোসিয়েশনটা কিন্তু বোঝা যায় যেমন ধরো লিনিয়ার প্যাটার্ন রাস্তার ধারে যদি গড়ে ওঠে সেক্ষেত্রে রাস্তার দুদিকে সেটেলমেন্ট গড়ে উঠবে দ্যাট ইজ লিনিয়ার ফর্ম আবার ধরো আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেটা আমি এখানে লেখা নেই হয়তো যে আয়তকার বা স্কোয়ার সেটেলমেন্ট খুব লক্ষ্য করা যায় তার একটা বড় কারণ হচ্ছে ভারতবর্ষের অধিকাংশ চাষের জমি কিন্তু আয়তকার তার কারণ হচ্ছে আয়তকার জমি পরিমাপ করতে সুবিধা হয় ফলে কি হয় না এর ধারে ধারে যে সমস্ত সেটেলমেন্টগুলো গড়ে ওঠে তাদের আকৃতি অনেকটা আয়তকার হয়ে যায় ঠিক আছে আবার ধরো স্টার লাইক সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন অর্থাৎ কিন্তু অনেকগুলো রাস্তা যেখানে এসে মিশেছে এবং রাস্তার দুই দিকে তোমার সেটেলমেন্ট গড়ে উঠবে দেখো এই যে রাস্তা দুই দিকে গড়ে উঠেছে যেটা হচ্ছে স্টার লাইক সার্কুলার ধরো কোনো একটা পুকুর বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে বা ধরো নদী বাঁক একটা নদী বাঁকের দুই ধারে সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে দ্যাট ইজ সার্কুলার টাইপ সেটেলমেন্ট আবার ধরো একটু আগে আমি দেখিয়েছিলাম ছবিতে যে ওয়াই প্যাটার্ন সেটেলমেন্ট দেখিয়েছিলাম একটা মেন রোড আবার একটা সাব রোড যেখানে মিশেছে তার দুই দিকে সেটেলমেন্ট গড়ে উঠেছে তো এইগুলোকে আমরা বলবো ওয়াই প্যাটার্ন সেটেলমেন্ট তো সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন মানে বেসিক্যালি কিন্তু আমরা একটা অ্যাসোসিয়েশন বোঝার চেষ্টা করব আমাদের অ্যাসোসিয়েশন মানে তাদের কার পাশে গড়ে উঠেছে সেটা জানতে সাহায্য করবে দ্যাট ইজ সেটেলমেন্ট প্যাটার্ন তো আমাদের ক্লাস আজ এই পর্যন্তই মোটামুটি তো আজকের ক্লাস থেকে আমরা মোটামুটি শিখলাম না সাইট অ্যান্ড সিচুয়েশান কী জানলাম টাইপ অ্যান্ড প্যাটার্ন জানলাম এবং সেটেলমেন্ট টাইপ ও প্যাটার্নের ফ্যাক্টার্সগুলো কী সেটা জানলাম এবং ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে আমরা কোন জায়গায় কীরকম সেটেলমেন্ট দেখতে পাই সেটাও জানতে পারলাম আজকের ক্লাস থেকে তো তোমরা অবশ্যই কোয়েশ্চেন করবে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আমাকে মেল করবে এবং সাজেশান থাকলে অবশ্যই দেবে থ্যাংক ইউ